അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് എൻ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ സ്വാദക് പ്രാസംഗികനായ ഹംസ സാഹിബ് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രിയങ്കരനായ എം ടി നാലപ്പാൾ വിഷയാവതരണം നടത്തിയ ടി മുഹമ്മദ് വേളം പ്രശസ്ത നിരൂപകൻ ബാലേന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് ശ്രീ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് ശ്രീ വാഹിദ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ കലാ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാം വായനകൾ എന്ന വിഷയമാണ് നാം ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും മുസ്ലിമിൻ്റെയും ഇസ്ലാം ആദർശങ്ങളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമല്ല ഇത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അതിലെല്ലാം സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം കേരളത്തിനുണ്ട് ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നതായിരുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ചരിത്രം അതാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്ലാം വന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തീർത്തും വിരുന്നുകാരെ പോലെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാം പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത് വിരുന്നുകാരെ പോലെ വരികയും ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്ത് പുതിയാപ്പിളമാരെ പോലെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മത മൈത്രിയുടേതായിട്ടുള്ള സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം കേരളത്തിനുണ്ട് ഇന്ത്യയെ പൊതുവായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് കഴിയലിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു പാരമ്പര്യമാണ് ചരിത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘട്ടനത്തിൻ്റെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര വായനയായിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം വായിച്ചെടുത്തത് കൊളോണിയൽ ശക്തികളാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇന്ന് ആ പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ് ശക്തികളാണ് ഇന്ത്യ യുടെ ചരിത്രം ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘട്ടനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമായിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വായനയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ തന്നെ ആ വായന ഒട്ടും ശരിയല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒട്ടും ശരിയല്ല ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മതമൈത്രിയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട് എന്ന ഒരു അഹന്ത മലയാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പുലർത്തുക തന്നെ വേണം ഇന്ന് മുസ്ലിമിനെ അപരനായി കാണാനുള്ള അന്യനായി കാണാനുള്ള ഒരു പ്രവണത മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് ഭൂലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ അടക്കട അടക്കം ഈ ഒരു പ്രവണത വളർത്താനും വർഗീയത വളർത്താനുമുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ നാം ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ടു വേണം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപീകരിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് അടുത്ത കാലത്ത് ഡൊമിനിക് സിലാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജൂത സ്ത്രീ ഞാൻ അതിനെ വിഷയത്തിന് കുറച്ച് വിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് ഷാഡ് സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ റിലീജ്യൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഗവേഷണം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സേക്രഡ് കേരള എന്നൊരു പുസ്തകം കോഴിക്കോട് വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ കൂടി ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പരസ്പരം സഹകരിച്ച് സംസ്കാരം പങ്കുവെച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് ആണ് കേരളം എന്നുള്ളത് പോലെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കാനുള്ളൊരു പരസ്യവാചകമാണെങ്കിൽ തന്നെ ശരിക്കുള്ള മതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന വാക്കിനെ വിശേഷത്തെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഡൊമിനിക്സിലാക്കാൻ എന്ന ജൂതസ്ത്രീ ജൂതസ്ത്രീക്ക് അത് എഴുതുമ്പോൾ പൊള്ളും കാരണം ചൂതരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വളരെ ആശാവഹമായ ഒരു ഒരു ചരിത്രം നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ രേഖയാണ് അവതിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എൻ്റെ സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തിൽ കലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു സാഹിത്യകാരനാവുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ഊന്നുകയാണ് കേരളത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ഈ മുസ്ലിം ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവരണമാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനോടുള്ള സമീപനമാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് 
കൊളോണിയൽ പാശ്ചാത്യ ശക്തികളുടെ സ്വാധീനമുള്ള മെന്റൽ സൈക്ക് വരുന്നയിടത്ത് മാത്രമാണ് മുസ്ലിമിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും അന്യവും അപകര അപകടകരവും ആക്കി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സാഹിത്യ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബഷീർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു പിന്നെ ബഷീറിന്റെ വീട്ടില് പുസ്തകം വിൽക്കാൻ വരുന്ന ഒരാള് പുസ്തകം കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പഴയ മോശപ്പെട്ട പല കൃതികളിലും മുസ്ലിമിനെ മോശക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വായിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ഇത്ര അപകടകാരിയല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഈ മോശപ്പെട്ട സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ കഥാപാത്രം പോലെ മോശക്കാരൊന്നുമില്ലല്ലോ എത്ര നല്ലവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളത് എന്നത് ചിത്രീകരിക്കണം എന്നിലേക്ക് സാഹിത്യത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ബഷീർ പറയുന്നു അപ്പോ മോശപ്പെട്ട നിലവാരം കുറഞ്ഞ സാഹിത്യ കൃതികളിലും പാശ്ചാത്യ കൊളോണിയൽ സ്വാധീനമുള്ള കലാസൃഷ്ടികളിലും ആ മെന്റൽ സൈക്കിളിലെ കലാസൃഷ്ടികളുമാണ് പിന്നെ മുസ്ലിമിനെ അന്യവും അപരവുമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ അപകടകരമായ ഒരു തത്വസംഹിതയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും എഴുത്തശ്ശന്റെ കാലത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിശങ്കരൻ അദ്വൈതം ത്തിൽ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ കൂടി സ്വാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വാദമുണ്ട് അത് ചിലവരെ അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു രൂപം എന്ന് പറയാവുന്ന അദ്വൈതം ആദിശങ്കരൻ ആവിഷ്കരിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ഭാഷാപിതാവായിട്ടുള്ള എഴുത്തച്ഛന്റെ കൃതികൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഴുത്തച്ഛന്റെ രാമനെ ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയാണ് അധ്യാത്മ രാമായണം ഒരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയാണ് അതിൽ രാമന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സകല പര്യായങ്ങളും വെച്ചിട്ടാണ് രാമനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു സാഹിത്യ കൃതിയാണ് സാഹിത്യ കൃതിയിൽ രാമൻ എന്ന ഒരു പ്രതിദിനാതരത്തിൽ കൂടിയും സർവശക്തനായ ഈശ്വരന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നത് സത്യത്തിൽ അപ്പോ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വാധീനം എഴുത്തശ്ശൻ മുതൽക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ട് എഴുത്തശ്ശൻ എവിടെ നിന്നിരുന്നു എഴുത്തശ്ശന്റെ കാലത്ത് പോർച്ചുഗീസുകാരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് അധിനിവേശ ശക്തികളുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജീർണമായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മര്യാദാരാമനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം ഭക്തിയിൽ കൂടെ എഴുത്തശ്ശന്റെ കൃതി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു ദൈവവിശ്വാസിക്കും കണ്ണിൽ വെള്ളം തറിയും ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനാണ് തെളിയുന്ന രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാവുകയും കണ്ണിൽ വെള്ളം തെറിയും കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള ജഗതീശ്വരനെയാണ് രാമന്റെ പേരിൽ നിരാമയൻ നിരാലംബൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറായിരം കരുണാനിധി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പര്യായങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈശ്വരനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗദ്യത്തിൽ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു ഗദ്യത്തിലത്തെ പിന്നെ നമ്മളെ എഴുത്തശ്ശ അച്ഛനായിട്ടുള്ള സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ സമീപം എങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ഇസ്ലാമിനോട് എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം സി വി രാമൻ പിള്ളേനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ വിവരക്കെട് കൊണ്ട് വെറും ഒരു നായർ രാജഭക്തനായിട്ട് പലരും മുദ്ര കുത്തുന്ന നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള അകത്തുള്ള കൊളോണിയൽ മൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളെ അപകടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇത്ര കാലം ഭരിച്ചതിന്റെ സി വി രാമൻ പിള്ളേനെയൊക്കെ നായരായിട്ടുള്ള ഒരു രാജഭക്തനായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുമ്പോൾ സി വി രാമൻ പിള്ളയാണ് ഗദ്യത്തിൽ കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള ആന്റി കൊളോണിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു വരുത്തത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്നുള്ള നോവല് വായിക്കുന്ന സമയത്തറിയാം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവ് മരിച്ചിട്ട് നൂറ്റമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി വി രാമൻ അത്ര വലിയ ചരിത്ര കാലഘട്ടമൊന്നുമില്ല മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ നോവലത്തെ മാതിരി അത്ര സാത്വികനും പിന്നെ ദയാലു ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചരിത്രം അറിയാം മാർത്താണ്ഡവർമ്മേനെ ഒരു ഫിലോസഫർ കിങ് ആയിട്ട് സി വി രാമൻ പിള്ള ചിത്രീകരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരോട് പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ഭരണമല്ല ഞങ്ങളുടെ
എഴുത്തശ്ശൻ ചെയ്ത അതേ പ്രവൃത്തിയാണ് സി വി രാമൻ പിള്ളയും ചെയ്തത് ആ സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ നോവലിൽ പിന്നെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയിൽ ഹക്കീം എന്നിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം പിന്നെ കഥാപാത്രമാണ് ആ പിന്നെ കഥാനായകന് ആശ്രയമായി മാറുന്നത് ധർമ്മരാജ എന്നുള്ള നോവലിലും ഒരു മുസ്ലിം കഥാപാത്രമാണ് പിന്നെ കഥാ കഥാനായകന്റെ ആശ്രയമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് പക്കീർസ എന്നുള്ള കഥാപാത്രത്തെ നോക്കൂ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെ അതേ എല്ലാ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതയോടുകൂടി എല്ലാ സംഭാഷണ രീതികളോടുകൂടി പിന്നെ വിശേഷങ്ങളോടുകൂടി നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചാണ് സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ പിന്നെ നോവലുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ സി വി രാമൻ പിള്ളയുടെ മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സായിരുന്നു അങ്ങനെ പാശ്ചാത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള മനസ്സുകളിലെല്ലാം മുസ്ലിം പ്രാതിനിധ്യം വളരെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ സാഹിത്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഉറൂബിന്റെ പൊന്നാനി തട്ടകത്തിൽ ഞാനും പിന്നെ നാലാപ്പാടും പിന്നെ കമലാസുരയെ കിടങ്ങുന്ന ആ പൊന്നാനി തട്ടകത്തിലാണ് പൊന്നാനി തട്ടകം കേരളത്തിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലെ കൃഷ്ണമണി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു നാടാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെയുള്ള ഉറൂബിന്റെ പിന്നെ നോവലില് പിന്നെ ഉമ്മാച്ചുവിലാണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരിലും ആണെങ്കിൽ തന്നെ ശരി മാപ്പിള ലഹളയുടെ കാര്യത്തെ പറ്റിയെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും വർഗീയമല്ലാതെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള അനുഭവപരമായ സത്യസന്ധതയോടുകൂടി ഇവിടെ എങ്ങനെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ മൈത്രിയോടുകൂടി ജീവിച്ചു പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ വേറൊരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും കൂടി വിവാഹത്തിൽ കൂടി യോജിക്കണം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഒരു ഭയങ്കര മോഹം നമ്മളെ എഴുത്തുകാരൊക്കെ കണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഹിന്ദു മുസ്ലിമും സ്ത്രീയും പെണ്ണും പെണ്ണും ആണും എന്ന പോലെ പരസ്പരം പൂരകമാകുന്ന രണ്ട് സമുദായങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു അബോധമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 തോന്നൽ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരുള്ളിൽ പിന്നെ ചിന്നമ്മവും അബ്ദുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിലും പിന്നെ കൂട്ടുകൃഷിയിൽ എടശ്ശേരി പറയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഹിന്ദുവിനെ മുസ്ലിമിനെയും കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടണം ആണും പെണ്ണുമാക്കി വിടണം എന്നൊരു ഒരു നിർബന്ധം നമ്മുടെ എഴുത്തുകാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ വാലായിട്ട് വന്ന എന്റെ രണ്ട് നോവലിലും സൂഫി പറഞ്ഞ കഥയിൽ പിന്നെ മുസ്ലിമാണ് പിന്നെ കഥാനായകൻ വെച്ചാൽ ഹിന്ദു ആണ് പിന്നെ കഥാനായിക ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഹിന്ദു ആണ് പിന്നെ കഥാനായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ആണ് പിന്നെ കഥാനായികയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ പരസ്പരം ചേരലിന്റെ പരസ്പരം ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടുത്തെ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു മിഥ്യാ സ്വപ്നം മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരി കൂടിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ശരിയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വ്യത്യസ്തതകൾക്ക് അകത്ത് തന്നെ പരസ്പരം ചേരാനും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിയനെ കല്യാണം കഴിക്കാം അപ്പോ ഏകദൈവത്തിൽ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സുബൈദ ഗോയ് പിന്നെ ഗോയിന്ദ ഓർമ്മ രാജ്യ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇതിൽ മതങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പരസ്പരം അടുക്കാനും സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരാനുമുള്ള ഒരു സ്പേസ് തിയോളജിക്കലായിട്ടുണ്ട് ഈ തിയോളജിക്കലായിട്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സ്പേസിനെ നാം കാണാതെ നടിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയോ ചെയ്യുന്നത് മതസംഘടനകളുടെയും മതത്തിന്റെ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരും ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവന് ഇതിലൊന്നും ബേജാറാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ നാലുകെട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പുണ്ണി അപ്പുണ്ണിയുടെ അച്ഛനെ കൊന്ന ആളാണ് സെയ്തലവി സാധാരണ ഒരു പിത് ഘാതകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കിടെ പിന്നെ ആ കഥാപാത്രം വളരുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പുണ്ണി ജീവിതത്തിലേക്ക് നോവൽ തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ തന്റെ അച്ഛനെ കൊന്ന അപ്പുണ്ണി പിന്നെ സെയ്തലവിയോട് പ്രതികാരം വീട്ടുമെന്ന കഠിന ശപഥത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പക്ഷെ നോവൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പുണ്ണി സെയ്തലവീനെ മാപ്പാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എം ടിക്ക് കിടക്കുന്ന ആ
അതിന്റെ അകന്ന് പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിൽ എം ടിയുടെ വേറൊരു സാധനം എം ടി ഒരു വ്യക്തി എം ടി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആധുനിക എഴുത്തുകാരനാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഉദയം ആധുനികതയോടു കൂടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോ ആ അപ്പുണ്ണിക്ക് കഥാപാത്രൊരു പിത് ഘാതകൻ പിതാവിനെ കൊന്നിട്ടേ തനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ അതിന് സഹായമായിട്ട് സൈതലവി നിന്നു എന്ന നിലയ്ക്കും മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഈ സൈതലവിയോടുള്ള സഹതാപ സൈതലവിനെ വെറുതെ വിടുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നോവലുകളിൽ കൊളോണിയൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഉള്ള സമയത്ത് അത് ആന്തരികവരിക്കലിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിമിനോടും ഇസ്ലാമിനോടുമുള്ള അസഹിഷ്ണുത അപ്പൊ ഞാൻ വിജയന്റെ ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഒ വി വിജയന്റെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ ഐഡിയോളജി തീർത്തും വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജിയാണ് വെറും വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ അപഹസിക്കാനുള്ള ചെറിയ ഒരു 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 ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ആ പൂശാരിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിൽ വെച്ച് സംഭവം നടത്തുകയാണെങ്കിലും ഇതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിലായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ കാഴ്ച വിജയൻ പറ്റ രണ്ടാമത്തെ നോവലോടുകൂടി വിജയൻ വളരെ മാറി വിജയൻ വ്യത്യാസത്തെ ഒരു നിലപാടെടുത്തു പക്ഷെ ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയോളജിയുടെ സ്വാധീനം അതിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ദൈഷണികമായ മനസ്സിലുള്ള കൊളോണിയൽ ഹാങ് ഓവറുകളാണ് പലപ്പോഴും പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള മതബോധപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചകളെയൊക്കെ സംശയത്തോടു കൂടി കാണുന്നത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ അല്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഐഡിയോളജി ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മതപരമായിട്ടുള്ള ബോധം മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം ഇസ്ലാം വന്ന മുതൽക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കലർന്നിരുന്നു അത് കലർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നിരുന്നു എടശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ വന്മലയില് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ആര്യൻ കുടുംബം വെച്ച് ആര്യനായിട്ട് നടന്നാലും അലവി നിന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എടശ്ശേരി പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വലിയ സംശയങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂറും വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ പ്രീഎംറ്റീവ് സ്ട്രൈക്കാണ് ഇടശ്ശേരി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കക്കാരനാണ് പ്രീഎംറ്റീവ് സ്ട്രൈക്ക് നടത്താറുള്ളത് ഇത് ഉത്തരാധുനികത എന്താ പറഞ്ഞത് ഉത്തരാധുനിക പറഞ്ഞത് ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻസ് അനിവാര്യമാണെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടാവുക യുദ്ധമുണ്ടാവുക എന്നത് ലോകത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് എന്ന് ആധുനികോത്തരമായിട്ടുള്ള സാമൂൽ ഹണ്ടിങ്ടൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റികൾ തമ്മിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല തോളിൽ കൈയിട്ട് പോവാമെന്ന് ഇടശ്ശേരി ആയതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ പ്രിയം ട്യൂ സ്ട്രൈക്ക് ഈ തത്വസംഹിതകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പൊന്നാനിക്കാർ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പാശ്ചാത്യമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരുന്ന സമയത്താണ് പലപ്പോഴും ഇസ്ലാം അപരമായി പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഹൈന്ദവത്തിൽ തന്നെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവതയുടെ ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ഇസ്ലാം അന്യമോ അപരമോ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധി ഹൈന്ദവതയുടെ മതമൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഈ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അപരമായിട്ടും അന്യമായിട്ടും തോന്നിയിട്ടില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞിട്ട് മതമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം എനിക്ക് മൃത്യുവിന് തല്യ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ചില മൂല്യ സംഹിതകളെയാണ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ലോകത്തെ മുടിക്കും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സംശയം പലപ്പോഴും വരുന്നത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയിനിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ട് മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ എം ഗംഗാധരന്റെ അതിന്റെ കെ പി കുഞ്ഞാമു പരിഭാഷ ചെയ്തതിന്റെ പ്രകാശനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എം ജി എസ്
മുസ്ലിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പിന്നെ സാമൂതിരിപ്പാടിനായിട്ട് ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എപ്പോഴോ ഫെയ്ത്തിൽ വല്ലാതെ ആകൃഷ്ടനായ സമയത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഒരു ചെറിയ കാഴ്ചപ്പാട് സത്യത്തിൽ എം ജി എസ് തന്നെ അറിയാം കൊളോണിയൽ ഭരണാധികാരികളാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരനെയും സാമൂതിരിപ്പാടിനെയും തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മലബാർ കലാപം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ പിന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കെ വേണു പറഞ്ഞു മതപരമായിട്ടുള്ള സാമ്രാജ്യത്തെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി മതപരമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ പിറകിലുള്ള സൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മതപരമായ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നു അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒരു പിന്നെ മധ്യയുഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണെന്നും മതപരമായിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല എന്നും ഇത് മറ്റ് മതസ്ഥരെ ഹോസ്റ്റേലാക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഉള്ള ആളക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള മതത്തിന്റെ പിന്നെ ആത്മീയാംശങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്ക് ഒട്ടും ബേജാറാവാതിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ മതത്തിനെയാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടായ മതൽക്ക് വന്ന എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരെയും അംഗീകരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഒരൊറ്റ മതമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ മൂല്യമേ ഉള്ളൂ എന്നൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഇസ്ലാം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ അപകടപ്പെടുത്തുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം തങ്ങളും ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒന്ന് എന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കണിക ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അന്യനും അപരനും എല്ലാം ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു തിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഐഡിയോളജിയിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ സമയത്താണ് എനിക്ക് പിന്നെ ടി മുഹമ്മദ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് ആ പറഞ്ഞ രീതിയോട് ചില വിയോജിപ്പുകൾ ഇസ്ലാം എല്ലായിടത്തും വേവാത്തൊരു കഷ്ണമായി കടക്കും എന്നുള്ളത് ആരാണ് മോമനെ പഠിപ്പിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണ് മുഹമ്മദ് അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ആർക്കാരും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാം വേവാത്ത കഷ്ണമായിട്ട് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ കടന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല രജപുത്രന്മാരെ ഗുരുക്കന്മാരായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരും പിന്നെ സാമൂതിരിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും വേവാത്ത കഷ്ണമായി കടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്വയം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വേവാത്ത കഷ്ണമായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ പിന്നെ നമ്മളെ കൊളോണിയൽ സൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വെസ്റ്റേൺ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വ്യത്യസ്തതയുടെ കാര്യം ശരിയാണ് വ്യത്യസ്തതയുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യാസം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റൊരു മനുഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ ഈ വ്യത്യാസങ്ങളെ എല്ലാം വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് സാംസ്കാരികമായ വിശ്വാസ വ്യത്യാസം ങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹൈന്ദവമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളാണെങ്കിലും ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും ആണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വ്യത്യാസത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ വ്യത്യസ്തകഥകൾ ഊന്നുക എന്നത് ഇന്നൊരു പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫാഷനും കൂടിയാണ് വ്യത്യസ്തകളെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള ചില ഏകത്വമുണ്ട് അതാണ് മതത്തിന്റെ തിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഐഡിയോളജി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഊന്നൽ വരട്ടെ വ്യത്യസ്തതകൾ നമുക്ക് അനുവദിക്കാം വ്യത്യസ്തത ഇടശ്ശേരി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തമാരി അനുവദിച്ചാൽ പോരെ ഇടശ്ശേരി പറഞ്ഞു ഞാൻ ആര്യനാണ് പൂണൂൽ ഇട്ട് നടക്കുന്ന അലവി നീ എന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വേവാത്ത കഷ്ണമായി കടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ പ്രത്യേകത്തിൽ കൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ
പിന്നെ അടിസ്ഥാന ഘടന ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അന്യത്തിൻ്റെതായ ഒരു ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ഒന്നിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ആ ഒന്നിന് എല്ലാം പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ അത് ദുഷിച്ച സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അത് ശുദ്ധീകരിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു ധാരയാണ് ഇസ്ലാമികമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹമലിബി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു മതമാണ് എന്ന് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ വളരെ ആശാവഹമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലവ് ജിഹാദിന്റെയും പല കാര്യങ്ങളിലും നിലയ്ക്ക് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും പരസ്പരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ ഇവിടെ വർഗീയവാദികൾ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് നോക്കിയിട്ടും മാറാട് കലാപ കട്ടാവട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങുകയല്ലാതെ പടർന്ന് പന്തിരിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹിമ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് കമലാസുരയെ സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ ഓർത്തിയില്ല അവര് ജീവിതം കൊണ്ട് ചെയ്ത് അവരെ എഴുത്തിൽ കൂടെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരിയാണ് കമലാസുരയ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റിലൊക്കെ പ്രകാരം അത് പുരുഷ വിദ്വേഷ പരമ്പരെ പോകുന്ന സ്ത്രീ ശാക്തീകരണമാണ് ഉണ്ടായത് റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസം പക്ഷേ കമലാസുരയ്യ പുരുഷ മേധാവിത്ത ഘടനകളോടാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും മുമ്പിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടും സൗഹാർദ്ദത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന അലിഞ്ഞു ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയത്ത് അതിനെതിരായി നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാണ് പുരുഷാധിപത്യ ഘടന എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പുരുഷാധിപത്യത്തോട് പടവെട്ടിയിട്ടുള്ളത് അവർ പറയുന്നുണ്ട് പ്രണയമില്ലാത്ത രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം ഒരാളുടെ വായിലെ ഉമിനീര് മറ്റൊരാളുടെ വായിലാകുന്ന പോലെ വൃത്തി കെട്ടതാണ് എന്ന് കഠിനമായിട്ട് ആക്ഷേപിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കമലാസൂര്യ പറയുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സായുജ്യം സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷന്റെ മാറിൽ കിടക്കുകയാണെന്ന് അപ്പൊ അവര് എഴുത്തിൽ കൂടെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന പരസ്പര പൂരക ശക്തിയെ ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചില്ല അകറ്റാനല്ല പുരുഷാധിപത്യ ഘടനയ്ക്കെതിരെ പടവെട്ടിക്കൊണ്ട് ശരിക്ക് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തമ്മിൽ അലിഞ്ഞു തേരാൻ പറ്റുന്ന പ്രണയനിർഭരമായി അലിഞ്ഞു തേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലോകത്തിനാണ് അവർ എഴുത്തിൽ കൂടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ മരിച്ച സമയത്ത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും പ്രാതിനിധ്യമായ പെണ്ണു മാണും പോലെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സമുദായങ്ങളാണ് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും മരണത്തിൽ കൂടെ കമലാസുരയ്യ ആ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കൂടി ചേർക്കാനാ നോക്കിയത് ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും കൂടി അവരുടെ കവറടക്ക സമയത്ത് പിന്നെ പിന്നെ മയ്യത്ത് നിസ്കാര സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ നാലാപ്പോടും ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും മരണം കൊണ്ട് എഴുത്തിൽ കൂടെ സ്ത്രീനെയും പുരുഷനെയും കൂടി എങ്ങനെ പ്രണയനിർഭരമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതേപോലെ മരണം കൊണ്ട് ഹിന്ദു സമുദായത്തെയും മുസ്ലിം സമുദായത്തെയും പ്രണയനിർഭരമായി യോജിപ്പിക്കാനാണ് കമലാസുരയ്യ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹിത്യ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തിൽ പിന്നെ മുസ്ലിം അങ്ങനെ അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എന്റെ ചരമവാശ്യം എന്ന നോവൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് മുസ്ലിമിന്റെ പിന്നെ അവരെ ബിരിയാണിയുടെയും ഇതൊക്കെ മണമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിത്തുവിന്റെ പിന്നെ രുചി പൂർണ്ണമാവുകയില്ല എന്ന് ഇത് ഇത് ഇതൊരു പരസ്പര പൂരകത്വമായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ വളർന്നു കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആരോഗ്യകരമായ സംസ്കാരത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ പാരമ്പര്യമാണ് ഹിന്ദു ലേഖയുടെ കാര്യം ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും കൊളോണിയൽ ആശയങ്ങളെ പിന്നെ അനുകൂലിക്കുന്ന കൃതികളിൽ ഹിന്ദു ലേഖയിലൊക്കെ ഹിന്ദു ലേഖയൊക്കെ ഒരു കൊളോണിയൽ മൈൻഡിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാവുക എന്നതാണ് മാധവന്റെ ഹിന്ദു ലേഖയുടെയും പരവസാനത്തെ ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ മാതിരി ഇംഗ്ലീഷും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ എന്നുള്ള സമയം അവിടെയാണ് ഷേർഖാൻ എന്ന പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി പിന്നെ മാധവനെ പറ്റിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഭയങ്കര തമാശ എന്താ ചെയ്യും ഷേർഖാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ ഇത് ഈ ജീനിയസിന്റെ അകത്തൊളിച്ചിരിക്കുന്ന ചില കുസൃതികളാണ് ഇതുള്ളത് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ചന്ദുമേൻ ഒരു കൊളോണിയൽ ഒരു ആരാധകൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാകാരന്റെ ജീനിയസ് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഇവരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീ
ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ സി വി രാമളുടെ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദുമേനൊക്കെ വെറും ഒരു 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 നോവലിസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പിന്നെ നോവലിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ആദ്യം ആദ്യം നോവൽ എഴുതി ശരിയാണ് നോവലിന്റെ പല അന്നത്തെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പിന്നെ പാശ്ചാത്യമായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വന്നവരാണെന്നും അവരെ നോക്കി കണ്ട് പഠിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാവണമെന്നും അങ്ങനെ കലക്ടറായിട്ട് പോകണമെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആശയ സംഹിതയാണ് അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആശയ സംഹിതകൾ എവിടെ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ സ്പർശിച്ചോ അവിടെയെല്ലാം മുസ്ലിം അപരനും ഇസ്ലാം അപകടകരവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അത് ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടും മറ്റേ ഒരു സ്പിരിച്വൽ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇടച്ചിൽ കൂടെ ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ചർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും ഉള്ള പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ നോർത്തില്ല ഇന്നത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സ് ഇവിടെ നാലപ്പാട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരു പേഴ്സിക്യൂഷൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ ഇരയാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കോംപ്ലക്സ് വളർന്നിട്ട് നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെ എല്ലാം ഒരു വല്ലാത്തൊരു ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടെ കാണുന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണം തരം പറയാണ് അൻസാരിയുടെ പോലെയുള്ള പഠനങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളെ സാഹിത്യമൊക്കെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കാണുന്ന പഠനങ്ങൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വിഭാഗീയത വളർത്താനെ അതിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് നാം റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് മനഃശാസ്ത്രമാർ ഇത് എഴുതുന്നവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം അത് നോക്കി ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ കൃതികൾ ഇങ്ങനത്തെ നിരൂപണങ്ങളെ അൻസാരിയോടിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യാതൊരു വിദ്വേഷമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ എൻ എസ് മാധവനിൽ അടക്കം അബോധപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മുസ്ലിം വിദ്വേഷം കാണുന്ന കൃതികളെയെല്ലാം മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാം അല്ലാതെയുള്ള കൃതികളുടെ മുന്നിൽ കൂടെ നമുക്ക് നമ്മളെ മലയാള സാഹിത്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം അതിന് ജഗദീശ്വരൻ നമ്മുടെ സഹായിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വിമർശകൻ എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അവൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ചുറ്റുപാടുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരന് വായിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വായന എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ കൂടി വായനയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ വളരെ മുമ്പ് വളരെ ചെറുപ്പത്തെ കാര്യം ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് എനിക്കൊരിക്കലും ഇസ്ലാം ഒരു അപരനായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു കടയിൽ പോയി ചായ കുടിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ പോയപ്പോൾ അന്തമാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം ആണ് ചായക്കട നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അന്തമാനിക്കയുടെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രീ ഡിഗ്രി വരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാത കൃത്യം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ ഇക്ക എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം അത് ആ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെ അംശം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ എനിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ അവസ്ഥയെ വേറിട്ട് വായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കാറില്ല മാത്രവുമല്ല അന്തമാനിക്ക തരുന്ന ചായ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എങ്കിലും അതൊരു പ്രതീകാത്മകമായി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ വേരുകൾ തേടിപ്പോകുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നൊരു ജലാംശം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും എല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറി വായിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെ അപരനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഇസ്ലാം ആളുകളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൊച്ചുബാവ മരിച്ചു പോയ നോവലിസ്റ്റ് കൊച്ചുബാവ ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്കെടുത്ത് വെച്ച ചോറ് ഞങ്ങൾ പകുത്ത് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ എടുത്തു വെച്ച ചോറ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പകുത്ത് കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും പലപ്പോഴും ഈ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു അപരത്വം ഇസ്ല
ഒരു ദർശനമായിട്ട് പലപ്പോഴും കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവ ബിംബങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ മിത്തോളജിയാണ് ഈ മോഡേണിസവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്തിൽ വായിക്കപ്പെടുകയും എഴുത്തുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മിത്തോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ സ്വാംശീകരിച്ചത് പലപ്പോഴും ഈ ക്രൈസ്തവ മിത്തോളജി അപ്പം അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന മിത്തുകൾക്ക് സംബന്ധിക്കുന്ന ചർച്ചകളിലെല്ലാം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശയം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മിത്തോളജി സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നില്ല ഞാനൊരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇസ്ലാമിന്റെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിശകലനം അനിവാര്യമാണ് ഏത് മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന മിത്തോളജിയും സംബന്ധിക്കും അപ്പം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മതം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിലനിന്ന് പോരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പ്രേത ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മതത്തിന്റെ ഒരു വശം വരുന്നത് മരിച്ചുപോയവരെ നമ്മൾ ഓർക്കുകയും അവരാദരിക്കുകയും അവരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മതത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലം മതങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നത് അതാണ് പലപ്പോഴും മിത്തോളജി ആയിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നത് ക്രിസ്തു മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അത്തരം മിത്തോളജികൾ നമുക്ക് ധാരാളം മറ്റ് കാണാം അതേസമയത്ത് തന്നെ മതത്തെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് അനന്തമായ ചില സാധ്യതകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവുകൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഒരു ആശയമാണ് മതമായിട്ട് മാറുന്നത് ഇസ്ലാം മതം വായിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി പെട്ട പഠനങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വേർതിരിവുകളിൽ ഈ പ്രേരാധന ഈ പ്രേതാരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മതങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനവും ഈ അനന്ത സാധ്യതകളുടെ അറിവുകൾ പകർന്നു തരുന്ന ഒരു ദർശന തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മതങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലവും കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് എന്നെ വളരെയധികം വ്യാകുലപ്പെടുത്തിയ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം ഞാനത് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മിത്തോളജികൾ അധികമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദർശനമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ മിത്തോളജികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാഹിത്യകാരന്മാർ ക്രൈസ്തവ മിത്തോളജികൾ സാഹിത്യത്തിനും നോവലുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ദർശനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ ഇസ്ലാം മിത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മിത്തോളജി സാഹിത്യത്തിൽ കടന്നു വരാതെ പോകുന്നു കാരണം അതൊരു ദർശനമാണ് അപ്പൊ ആ മതങ്ങളിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണം ഇസ്ലാമിന്റെ വായന നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവന്റെ വായന നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവന്റെ വായന നടത്തേണ്ടത് എഴുത്തുക പ്രത്യേകിച്ചും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ വെറുതെ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അതാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ വായനകൾ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്ലാം വായനയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരികയാണ് ഇസ്ലാം ഒരു ദർശനമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊരു സമ്പൂർണമായ ഒരു ജീവിത പദ്ധതിയാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ സമ്പൂർണമായ ജീവിത പദ്ധതി വേറെ മതങ്ങളിലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം പുതിയ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവോ ആ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം മതങ്ങളെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തൊക്കെ ഈ വായനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തെ കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം അത് വേറെ ഉപരിതലത്തിൽ ഈ വർഗീയമായ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കാം ആ വായനകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയൻ സമീപനങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഗാന്ധി ഇസ്ലാമിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി ഇസ്ലാമിനെ വായിച്ചത് അത് ദർശനത്തിന്റെ തലത്തിലാണ് ഗാന്ധിയൻ ജീവിതത്തിൽ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സത്യാഗ്രഹത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യാഗ്രഹമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ചില ചിന്തകളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മൗനവർഗത്തിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിനെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇസ്ലാം തന്റെ അതിന്റെ മതഭാഗമായി കൊണ്ടുവരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ആ സ്വയം സ്വന്തം മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും സ്വയ
പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മതത്തിന്റെ ചില നിലപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമകാലികമായും അല്ലാതെയും വായിക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വായനയല്ല എഴുത്തുകാരൻ വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നും അതെങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വോട്ട് എങ്ങനെ മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ എങ്ങനെ കൂടെ നിർത്താം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ എഴുത്തുകാരന്റെ വായന വരേണ്ടത് അത്തരം ഉപരിതലത്തിലല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ സമഗ്ര ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വായന വരൻ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിത സമ്പൂർണമായി കാണാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം സഹോദര്യത്തിന്റെയും സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും നമുക്ക് അംശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് വ്യക്തിയും രാഷ്ട്രീയം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പൗരനും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഈ മതത്തിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ മതവും ആ മതം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദർശനവും അതൊരു സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം തത്വശാസ്ത്രമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പ്രപഞ്ചവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു ഇതൊരു ദർശനമാണ് ഇതെന്തുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ വരുന്നില്ലേ വ്യക്തിയും അല്ലെ മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാനാണ് വിശദകരണം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യക്തിയും സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൗരനും രാഷ്ട്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും ഇതിനെങ്ങനെ എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിരിക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ വായന ഈ വായനയാണ് ഇസ്ലാമിൽ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട മതമായിട്ട് ഇസ്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന മതമായിട്ട് ഇസ്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ എഴുത്തുകാരന് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് ഏത് എഴുത്തുകാരനും ബാധ്യതയുണ്ട് അവൻ ജനിച്ച മതം നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ അവൻ ജനിച്ച മറ്റു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ലത് അവൻ ജനിച്ച ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മാനദണ്ഡം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വൈയക്തിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദാർശനിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ വിശകലനങ്ങളിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ദർശനത്തിന് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാം കേരളീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കേരളീയൻ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭാരതീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരിൽ പെട്ടത് ഒരു മതവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല നമ്മൾ മനുഷ്യനായി പിറന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ പൗരനായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പൗരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടേണ്ടവനല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം ഇപ്പൊ കുഞ്ഞാലി മരിക്കാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിട്ടാണ് വിശകലനം ചെയ്യാം മറ്റു സാഹിത്യകൃതികളിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് പോയിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാം പക്ഷെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ആ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അധീശ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രതിരോധം ഇസ്ലാം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അസ്തിത്വ ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ഒ വി വിജയന്റെ ആ ഗസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലെ രവി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് പഠിച്ചൊരു കഥാപാത്രമാണ് അസ്തിത്വ ദർശനം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് വ്യാചാലനാകുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്ന ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയമുണ്ട് ഖസാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ആ ഏകാധ്യാപക വിദ്യാലയത്തിന്റെ അതിലൂടെ വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ആധിപത്യത്തെ അധിനിവേശത്തെ ആദ്യം പ്രതിരോധിക്കുന്നത് ഖസാക്കിലെ ഇസ്ലാമാണ് അവിടുത്തെ റാവുത്തർമാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോവലുകൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക്
ഇന്ന് വരെയുള്ള എന്റെ സഹവൃത്തിത്വത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ എന്റെ സാമുദായിക ബന്ധങ്ങളിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം ഒരു ജലാംശമായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ യാത്ര തർക്കവും അതിനെക്കുറിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്ലാമിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സിദ്ധാന്തം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ജനാധിപത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു 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 സമഷ്ടി വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഐക്യ സിദ്ധാന്തം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് ഹൈന്ദവനാണ് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ദർശനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വാചാലനായത് ഭഗവത്ഗീത അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏകമതവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ കണിശമായി എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും ചേർന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് സ്വാമികൾ കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അതൊരു ബഹുസ്വരതയാണ് പോളിഫോണിക് എന്നൊക്കെ പോസ്റ്റ് മോഡേൺസുകൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമല്ല ഇത് ബഹുസ്വരത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസിയാണ് അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുമതം വായിച്ചോ പഠിച്ചോ ഹിന്ദു ആയിരുന്നോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികമായി ഇസ്ലാമിന്റെ മതത്തെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ രാഷ്ട്രത്തിലുണ്ട് അത് വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഖുറാൻ വായിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പോലും എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ തരം എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാനത് വായിക്കാൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കും എന്റെ അളമാരിയിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എല്ലാ മത ഇതിന്റെ ഉണ്ടാവും ഞാനത് വായിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഞാനത് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്റെ എന്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അതൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ അതെന്റെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം എന്റെ 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 കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മത ദർശനമാണ് ഒരു മത പദ്ധതിയാണ് വെറും മതമല്ല അതൊരു പദ്ധതിയാണ് ഒരു പ്രായോഗിക പദ്ധതിയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ മിത്തോളജി ഇല്ല അവിടെ ദർശനമേ ഉള്ളൂ ഈ മിത്തോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാർ വെറും ഇസ്ലാം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതാണ് പ്രശ്നം ഈ മതത്തിന്റെ മിത്തോ മിത്തുകൾ കടന്നു വന്നില്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നു പറഞ്ഞു അതല്ല ഇസ്ലാം അതല്ല ഇസ്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ല ഇസ്ലാം വരേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ദർശനമുണ്ട് അത് പ്രപഞ്ചത്തെയും മനുഷ്യനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വ്യക്തിയെയും മനുഷ്യനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അല്ല സമൂഹത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പൗരനെയും രാഷ്ട്രത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആ ദർശനമാണ് വായിക്കേണ്ടത് ആ അർത്ഥത്തിൽ അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപരത്വത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല ഒരു സങ്കീർണതയുടെയും പ്രശ്നമില്ല ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെയും പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് വിനീതമായി ഇത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അത് വായിക്കാം അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാം ഒരു സംഘർഷവും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് നമ്മളെല്ലാം ആ വിനീതത്വം കാണിക്കണം നമ്മളെല്ലാം ആ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കണം നമ്മളെല്ലാം അതിന്റെ ദർശനമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മതത്തിന് ഇതിലെ ആശയങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു തല അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിനെതിരായി വരുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളെ ലംഘിക്കാനുള്ള ഒരു വാസന ഈ മതം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ചില ആശയങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് നിയമലംഘനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഉപദേശിച്ചറിയാതെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഈ മതമാണ് എന്നെനിക്ക് ബഷീർ തന്റെ എഴുത്തിൽ നിയമലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമലംഘനാണ് ബഷീറിനെ സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ളാക്കിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിന്റെ ദർശനത്തെ അദ്ദേഹം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഈ നിയമലംഘനം അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ വേണം എന്ന് ആന്തരികമായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അനന്ത സാധ്യതകളെ
നാം ഉത്തരം തേടേണ്ടത് എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ നിർവചനത്തിൽ നിന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് കേവലം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അറേബ്യയിൽ ഉദയം കൊണ്ട ഒരു ദർശന സംഹിതയല്ല മറിച്ച് അബ്രഹാമിക പാരമ്പര്യത്തിലും അപ്പുറം ആയി മനുഷ്യന്റെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവം മുതൽ മനുഷ്യന് അവന്റെ സിട്ടാവ് കരിഞ്ഞെഴുളിയ മാർഗദർശന പദ്ധതിയുമായി ആണ് ഈ ദർശനം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വളരെ വിശാലമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം ഇസ്ലാമിനെ നോക്കിക്കാണണം ഇസ്ലാമികമായ കലയെയും നമുക്ക് നോക്കിക്കാണേണ്ടതുണ്ട് ഈ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചില ചിന്തകൾ ഈ സദസ്സിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോടുള്ള വൈകാരികവും സർഗാത്മകവുമായ പ്രതികരണമാണ് കല മനുഷ്യനെ ചിന്തിപ്പിക്കുക നന്മയിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കുക എന്നിവയാകണം അതിന്റെ ധർമ്മം നീതി കാരുണ്യം എന്നീ മൌലിക മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സർഗാത്മക രൂപങ്ങൾ എന്തും ഇസ്ലാമികമായി കലാപ്രവർത്തനമാണ് അതിന് അറബി നാമങ്ങളോ പദപ്രയോഗങ്ങളോ വേണമെന്നില്ല നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിതാന്തമായ സംഘടനത്തിൽ നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിലനിർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർഗാത്മക യജ്ഞങ്ങൾ എന്തും ഇസ്ലാമിക കലകളാണ് ഒരു സാമൂഹിക ജീവി എന്ന നിലയിൽ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ ഇടപെടാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് അയാളുടെ ആവിഷ്കാര മേഖല കഥ കവിത നാടകം ചലച്ചിത്രം ശില്പവേല ഗാനാലാപം ചിത്രമെഴുത്ത് എന്നിവയൊക്കെ ഇത് ഇവയിൽപ്പെടുന്നു ജനതയുടെ വിഹ്വലതകളും മർദ്ദിത സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്കണ്ഠകളും കലാകാരൻ പങ്കുവച്ചേ പറ്റൂ അനീതിയും ഭരണകൂട ഭീകരതയും പ്രകടമായ രാഷ്ട്രീയ പരിതോവസ്ഥയിൽ നിഷ്പക്ഷത എന്നത് കാപട്യം മാത്രമാണ് നിറങ്ങളിൽ ഭാഷകളിൽ വേഷങ്ങളിൽ വീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗവുമാണ് വേറിട്ട വീക്ഷണങ്ങൾ സമ്യക്കായ ശൈലിയിൽ ഡയലോഗ് നടത്തുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ബഹുസ്തരമായ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളെ നിലനിർത്തുകയാണ് ഇല്ലാതാക്കുകയല്ല ഇസ്ലാമികമായ ധർമ്മം ഭാഷയിലും സൌന്ദര്യബോധത്തിലും ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച് ചില സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യങ്ങളെ അപരമായി വിവേചിക്കുന്ന രീതി ഫാഷിസ്റ്റുപരമാണ് ഒരു അപരത്വ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും സദാ പടുത്തുയർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മേലുള്ള ഭരണകൂട അതിക്രമങ്ങളെ സമ്പതിയുടെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന മാധ്യമ ശൈലിയുടെ അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ലവ് ജിഹാദ് സമൂഹത്തിലെ മർദ്ദനവും പീഡാവസ്ഥയും അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ദളിതർ ആദിവാസികൾ ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ഇരകൾ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടറിയാതെ യഥാർത്ഥ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം അസാധ്യമാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമികമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തപ്പെടുന്ന ഇടപെടലുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ മുഖ്യകാരണമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഭാഷയുടെ പേരിലുള്ള സങ്കുചിത്വ ബോധമാണ് അള്ളാഹു എന്നതിന് പകരം ദൈവമെന്നും ദീൻ എന്നതിന് പകരം ധർമ്മമെന്നും ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിന് പകരം ധർമ്മസമരമെന്നും ഇക്കാമത്തു ദീൻ എന്നതിന് ധർമ്മസംസ്ഥാപനമെന്നും ഉപയോഗിച്ചാൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായ സന്ദേശ പ്രഘോഷണം നടക്കും ഓരോ പ്രവാചകരെയും അയച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജനതയുടെ ഭാഷയിൽ സന്ദേശം നൽകാനാണ് എന്ന വേദവാക്യത്തിന്റെ സമകാലികമായ വായനയാണിത് സർവജനതയ്ക്കും പൊതുവായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളായ നീതി കാരുണ്യം എന്നിവ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജനതയെ ഉദ്ഘരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകന്റെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം വിദേശത്തിന്റെ കനലുകൾ കെടുത്തുവാൻ ഡയലോഗാണ് ഏറ്റവും കരണീയമായ മാർഗം വിവിധ മതകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിന്റെ മേഖല അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് മതാന്തര ഡയലോഗുകൾ നടക്കേണ്ടത് വിയോജിപ്പിന്റെ ധാരകൾ മാത്രം ചികഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടല്ല അവ അരങ്ങേറേണ്ടത് ഈ വിധമുള്ള മതാന്തര ഡയലോഗുകൾ സമാധാനത്തിന്റെ പുതിയുഗത്തിന് പിറവി നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും മതപരമായ അസഹിഷ്ണുതകൾ ദൈവിക ദർശനത്തിന് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എല്ലാ നന്മകളെയും അംഗീകരിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനുമുള്ള വിശാലതയാണ് നാം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ മാത്രമാണ് നന്മയുള്ളത് ധർമ്മമുള്ളത് നീതിയുള്ളത് എന്ന തരത്തിൽ സങ്കുചിതമായ മതത്തെ നാം കാണരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാ പ്രവാചക ദൌത്യങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ദൈവിക ആഹ്വാനത്തിന്റെ പൊരുൾ ഇതാണ് സകലത്തിനും മേൽ നീതിയുടെ സംസ്ഥാപനം ലക്ഷ്യമാക്കുന്നവർക്ക് അനീതി മാത്രമാകും ശത്രുക്കൾ മതത്തിന്റെ പേരുള്ള മേന്മ നടിക്കലും മാത്സര്യവും പോരും യഥാർത്ഥ ദൈവിക ബന്ധാവിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടമാണ് യഥാർത്ഥ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം കൂടിയാണ് വിഭാഗീയതയും മതപരമായ സങ്കുചിതത്വവും ഖുർആാന് വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളാണ് ആധുനിക കാലത്ത
അതിന് ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഫാഷിസത്തിനും എതിരായ സമരം ബഹുസ്വര സമൂഹത്തെ നീതിയുടെ പടയണിയിൽ ചേർത്തുകൊണ്ടേ നടത്താനാവും മനുഷ്യന്റെ ഒടുങ്ങാ താർത്തിയും ആസക്തിയുമാണ് പരിശീനാശത്തിന് നിദാനം സ്വാർത്ഥം ഭരിതമായ പ്രചോദനങ്ങൾക്കെതിരെ സാമൂഹികമായ ഇച്ഛകൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന താത്വിക ഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് പരിഹാരം നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായൊരു സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മിതി ലക്ഷ്യമാക്കി ജനങ്ങൾ ഉദ്ഘരിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുസ്ലിമിന്റെ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം വിദ്യോഷ പ്രചാരണത്തെ തിരിച്ചറിയാനും നേരിടാനും ഇന്ത്യയിലെ സെക്യുലർ മീഡിയയെ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് ഇക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനം എല്ലാത്തരം വർഗീയവാദങ്ങളെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് വ്യഗ്രത കാട്ടുകയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ അടിയന്തരമായ കർത്തവ്യം കൊളോണിയലിസം നവകൊളോണിയലിസം സാമ്രാജ്യത്വം സവർണാധിപത്യം ജാതിയാധിപത്യം പുരുഷാധിപത്യം എന്നിവിടെയൊക്കെ വേരുകൾ കിടക്കുന്നത് ഇബിലീസിന്റെ ഔന്ദിത്യ ഘോഷണത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ മതദർശനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷാധിപത്യപരമായി എല്ലാ മതങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവയ്ക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന മതപരമായ ന്യായീകരണങ്ങളെ തുറന്നുകാട്ടുക എന്നതും ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകന്റെ ധർമ്മത്തിൽപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുവെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സമാധാനീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മിൽ ഏവരിലും പ്രപഞ്ചനാഥനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ സദാ വർഷിക്കുമാറാവട്ടെ പല സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സുന്ദരമായ എന്ന് പറയാം ഈ സായാഹ്നത്തിൽ കാരണം മഴ ഉണ്ട് ചൂടില്ല ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും വലിയ പ്രയാസമല്ല പക്ഷെ പുറത്തിറങ്ങി ഇറക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് എന്നാലും ഈ സായാഹ്നം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ബഹുമന്യ സുഹൃത്ത് വടക്കേടത്ത് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശപരത അതിന്റെ ജീവിത വീക്ഷണം അത് മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ വേണ്ട വിധം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായും അതിന് മിഥോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റ് സമൂഹങ്ങളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളെ കഥാവൽക്കരിക്കുന്ന പോലെ സാഹിത്യത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് തീർച്ചയായും ശരിയാണ് പക്ഷെ ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മലയാളത്തിലൊന്നാണ് എന്റെ വിനീത വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ടി പത്മനാഭന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി അഥവാ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതൊന്ന് ആത്മഹത്യ പാടില്ലാന്ന മറ്റൊന്ന് പ്രത്യാശ ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിധിയിൽ വിശ്വാസി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവവിധിയിലെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പ്രത്യാശ പകരുന്ന ഒരു ജീവിത വീക്ഷണമാണ് ആ ജീവിത വീക്ഷണത്തെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കഥയാണ് പത്മനാഭന്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പെൺകുട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉമാന് എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ആത്മ സുഹൃത്ത് കെ പി രാമനുണ്ണി പറഞ്ഞു കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ദർശനങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ വ്യക്തികളെ അന്യ അപരവൽക്കരിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് അതും ശരിയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഒന്നുണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞത് ഒ വി വിജയനെ കുറിച്ചും ഒ വി വിജയന്റെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ദർശനങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ആധുനിക ഭൗതിക ദർശനങ്ങളിൽ അഭിരമിച്ചിരുന്ന ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയ കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം അതേസമയം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ധർമ്മപുരാണം എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ വടക്കേടത്ത് സൂചിപ്പിച്ച ആ മരുഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യം അദ്ദേഹം അതിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ശേഷം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സമത്വ ദർശനം എന്ന മരുഭൂമിയുടെ മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു വീശിയ കാറ്റിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സമതലങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പരന്നൊഴുകിയ സമത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ധർമ്മപുരാണത്തിൽ ഒ വി വിജയൻ അപ്പോഴേക്ക് ഒ വി വിജയൻ എന്തായി മാറിയിരുന്നു വെച്ചാൽ ആത്മീയവാദിയായി മാറിയിരുന്നു ഭൗതികവാദിയായ ഒ വി വിജയൻ കഥാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എഴുതുമ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളല്ല കഥാപാത്രമല്ല ആത്മീയവാദിയായ ശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയ ധർമ്മപുരാണത്തിലെ ഇസ്ലാം ആ ധർമ്മപുരാണത്തിലെ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിലെ സമതലങ്ങളിൽ സമത്വത്തിന്റെ കാറ്റായി സമത്വത്തിന്റെ ആശ്വാസത്തിന്റെ കാറ്റായി മന്നമാരുതനായി ആഞ്ഞടിച്ച മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപുരാണത്തിലുള്ളത് ഇത് വള്ളത്തോളെന്ന ആത്മീയവാദിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം മദിന യാത്രയും അതുപോലെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് കെടുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പെരുത്തു നൂറ്റാണ്ട
കുടിച്ചരലുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ തന്നെ മനോഹരമായ ദർശനങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരങ്ങളാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ അൻപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സായി അൻപത്തൊമ്പത് വയസ്സുകാരനായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഞാൻ വെറുതെ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെ കാരണം പല ചെറുപ്പക്കാരും വയസ്സന്മാരെ പോലെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരാകണല്ലോ വേണ്ടത് അതാ നിവൃത്തിയില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ പല പല ചെറുപ്പക്കാരിപ്പം മരവിച്ച മസ്തിഷ്കവും മരിച്ചുപോയ മനസ്സും പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രതികരണ വഞ്ചന ബാധിച്ചവരുമായി മാറുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ എൺപത്തൊമ്പതാണ് ചെറു എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കേരളത്തിലെ മലയാളത്തിലെ നാടകങ്ങളിലും സാഹിത്യ സിനിമകളിലും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്ന മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കള്ളിമുണ്ടെടുത്ത് അറയിലൊരു പട്ട കെട്ടി ഒരു വലിയ കത്തി തിരികി ഒരു മീ കൊമ്പം മീശ വെച്ച് ഏതോ ഒരു അക്രമിയായ ഒരു ക്രൂരനായ ഒരു വലിയ പരിക്കൻ ഭാവമുള്ള ഒരാളായി അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് വന്നിട്ടിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ കാസ്മീസ് എന്ന സിനിമയിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് തലയിൽ തട്ടമിട്ട ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയായി വരുന്നേടത്തോളം മലയാളത്തിലെ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഇപ്പൊ സിനിമ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം കണ്ടിട്ട് വേണ്ടല്ലോ എല്ലാം കാലാദ്യം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണല്ലോ ഇത് എന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാറ്റം ഇങ്ങനെയാണ് അനുകൂലമായ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ വിശ്വാസം അത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തെളിവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളവരെ സ്മാരകശീലകൾ പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഹൃദയ വികാരങ്ങളെ വർണ്ണപ്പെടുത്തുന്ന ഒട്ടേറെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതേ സ്മാരകശിലകളെ നമുക്ക് സുകുമാരൻ അത് രാമാനമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ സിനിമയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ പരാമർശങ്ങളെ മുഴുവൻ മറ്റൊരു ഭാഷ മറ്റൊരു നിര ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് വലിയ നീതി പുലർത്തി ഇസ്ലാമിലോടും മുസ്ലിം സമൂഹത്തോടും വലിയ നീതി പുലർത്താനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചത് സ്മാരകശിലകൾ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് അത് വായിച്ച ആ അവസ്ഥയിലല്ല ഇന്ന് അതിന്റെ നിരൂപണം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ മാറ്റം ദോഷകരമല്ല അനുകൂലമാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല ഒമ്പത്തെ കാലയേറെ വളരെയേറെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ വളരെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനുണ്ട് ഇവിടെ കെ പി ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ വരെ ആവിഷ്കരിച്ച പുസ്തകമാണല്ലോ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം നമ്മുടെ രാമൻ നിസാറിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം അത് വിയോജിപ്പുണ്ടാകും എനിക്ക് ഒരു വിയോജിപ്പുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അവസാനത്തിൽ എഴുതിയത് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിലൊക്കെ ഷെയ്ഖ് ഹോമിന്റെ പേരും ചേർത്ത് കിടന്ന അതിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെയും പാറ എനിക്ക് ഓതരാ മസാനും ഒക്കെ ചാർത്തി തന്നെ ഒരു വിയോജിപ്പ് എനിക്ക് ഉണ്ട് ഞാൻ രാമൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പേര് ചേർത്ത് ഏതാ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതിനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സംഘടനാ തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകൾ അവരെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ജമാത്ത് ഇസ്ലാമി മുജാഹിദ് സുന്നി ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനാ ഘടന വരെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഇന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെടുകയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ കഥ പയശ്ശിയായി മാറുമ്പോൾ ഹരിഹരന്റെ പയശ്ശിയായി മാറുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായും അതിലെ മുസ്ലിം പ്രതിധാനം ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെയും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദോഷകരമല്ല ഗുണകരമാണ് എന്നതാണ് വസ്തുത ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുകൂലമായ മാറ്റമാണ് യഥാർത്ഥം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി അവിടെ ഹജ്ജ് യാത്രാവേദന എഴുതാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പുന ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ യു എ കാദർ ഫുക്കാസയുടെ പ്രസിഡന്റാ അദ്ദേഹം ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഹജ്ജിന്റെ യാത്രാവേദന മനോഹരമായി എഴുതുന്നു പത്തൊല്ലോ മാനി എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുന്ന മാറ്റം അനുകൂലമാണെന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ വിശ്വാസം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കാൻ ഞാൻ മാതൃഭൂമിയുടെ അടുത്ത് വായിച്ചു ആദ്യ കഥ ആ അന്തയായൊരു അന്തയായൊരു വൃദ്ധ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം ആ ആഗ്രഹത്തെ ഇവിടെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുക്കി മനോഹരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു ക്ഷമത്തിന്റെ അസാധാരണ അസാധാരണമായ സുന്ദരമായ ആവിഷ്കാരം ഇവിടെ വായിക്കാൻ എനിക്കിടയായി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറ്റം കൊളോണിയൽ വ
സാഹിത്യകാരി ആരാണെന്ന് അറിയാം കാരണം അവർ തൃശൂർക്കാരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അവർ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനെ കുട്ടികൾ എന്നോട് ഞാനുമായ വികാരം പങ്കുവച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല അറിയാം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെ അടച്ചു ഭരിക്കുന്ന ആത്മീയതയല്ല അവരെ അടച്ചു ഭരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മതപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ദർശനമല്ല അതിനേക്കാളപ്പുറം ആധുനിക ആധുനിക മോഡേൺ സെക്യുലിസം എന്ന് പറയാം ആധുനിക മതേതരത്വം ആധുനിക മതേതരത്വം മതനിരപേക്ഷതയല്ല മതനിരപേക്ഷതയല്ല മതവിരുദ്ധമായ ആധുനിക മതേതരത്വം അടച്ചു ഭരിച്ചപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്ത് ടി എം എം പറഞ്ഞ ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബിടെ പറഞ്ഞ ആ മനസ്സ് രൂപപ്പെടുകയാണ് ആ മനസ്സിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതമുക്തമായതല്ലാത്ത എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന വളരെ വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് രൂപം കൊണ്ടാ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക ആധുനികാന്തരത്തിന് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറം തള്ളപ്പെട്ട ചവിട്ടി മാറ്റപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ പേരി നടക്കുന്ന ഭൗതികതയുടെ പദാർത്ഥവാദത്തിന് അടിപ്പെട്ടു പോയ എഴുത്തുകാരുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു പോയ വളരെ പാകൃതമായ ചിന്തയാണ് അതേസമയം എനിക്കറിയാം ആത്മീയതയുടെ വശമറിയുന്ന കെ പി രാമൻ പോലെയുള്ള എഴുത്തുകാർക്ക് അതിനെ മനോഹരമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നു അതിനെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം വായിക്കാനിടയായിട്ട് അത് അദ്ദേഹം ഇടയൂരി ചെയ്ത ഒരു പ്രസംഗമായി ഇടയൂരി ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച സാമൂഹ്യ ദർശനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അഥവാ മത മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പൊതുജീവിതത്തിന്റെ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച കാഴ്ചപ്പാടിനെയും എങ്ങനെ എത്ര മനോഹരമായി അതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷ വായിച്ചു എനിക്കറിയാം കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഭൗതികവാദിയല്ല ഒരു പദാർത്ഥവാദിയല്ല ആ ആത്മീയതയുടെ തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും ഭരണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സമഗ്ര ജീവിത വീക്ഷണത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ജീവിത വീക്ഷണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ അത് രണ്ടും ഒരേ രേഖയിൽ ചെന്നു ചേരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് ഇല്ലാതെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബദ്ധം രാമനുണ്ണിയെ പോലെയുള്ള ഒരു ആത്മീയവാദിക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വടക്കേഴത്തും അതുപോലെ കെ പി രാമനുണ്ണി സാർ പറഞ്ഞത് രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഒരു സത്യം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇസ്ലാം എന്ന ദർശനമാണ് തീർച്ചയായും ഇത്തില്ല പക്ഷെ ചില ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ആ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചു സാന്ദർഭികമായി ഇന്നും പരാമർശിക്കാം അതും ടി പത്മനാഭന്റെ പത്മനാഭൻ ഒരു രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തെ അഥവാ ഒരു ഡോക്ടർ ജെയിനുദ്ദീൻ എന്ന നിറ യൗവനത്തിൽ വാഹനാപടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഡോക്ടർ ജെയിനുദ്ദീൻ എന്ന ഒരു ഡോ എന്നൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹി ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാലദേശങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് ഓടിപ്പോവുകയും അങ്ങനെ ഹലീഫ ഉമർ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഹലീഫ ഉമർ എന്ന വിസ്മയകരമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ആധുനിക കാലത്തിന്റെ സംഭവഗതികളുമായി സമർത്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ മരുഭൂമിയിലെ വചനപ്രസാദമായി മറിയ പ്രവാചക ദർശനത്തെ പ്രവാചകനോട് അവതരിപ്പിച്ചത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പൂർവിക ദർശനത്തിന്റെ പല ആവിഷ്കാരത്തെ അതിമനോഹരമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ചില സന്ദർ ചില ശ്രമങ്ങളെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കേരള മലയാളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷകരമാണ് അതേ സമയം ഇവിടെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ മരിച്ചു അത് സംശയമില്ല ഇന്നത്തെ ലോകം ഏക ധ്രുവ ലോകമാണ് ആ ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ മുതലാളിത്ത സാമ്രാജ്യത്വമാണ് ആ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങളെ ദേശീയ താൽപര്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുമുണ്ട് അത് ആ വർഗീയതയും ആ പടിഞ്ഞാറിന്റെ ഭൗതി പടിഞ്ഞാറിന്റെ പ്രചാരണങ്ങളുടെ മെഗഫോണുകളായി മാറുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഇത്തരം രചനകൾ നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതിന്റെ അനുഭവം ഞാനും എന്റെ ബഹുമാന്യനായ എം ഡി നാലപ്പാടും അനുഭവിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പൂനെയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവിടെ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഒരുപാട് ടെലിഫോൺ സന്ദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്ത അതൊക്കെയും എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അമേരിക്കൻ
ഒരു പരമ്പരാഗതമായ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലൊരു വിശ്വാസി നിന്ന് കേൾക്കാനും വായിക്കാനും കഴിയാത്തത് എനിക്ക് സുറയ്യ എന്ന അസാധാരണമായ സർഗസിദ്ധിയുടെ കാണപ്പെടുന്ന രൂപമായ അവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്റെ ആത്മാവ് ഇടിച്ചു കയറും അവിടെ മാലാക്കമാരുടെ നിശാവസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഥവ് തുന്നിക്കൊടുക്കും അതുപോലെ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മാലാക്കമാർ വെള്ളവസ്ത്രങ്ങളിൽ സുഗന്ധം പൂശി പുഷ്പങ്ങൾ വിരിച്ച് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വരും അത് സ്വർഗ സ്വർഗത്തിലെ ഫിർദോസിലേക്ക് എന്റെ പാരഡൈസിലേക്ക് എന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആന്റെ വാക്യങ്ങളെ മലയാള ഭാഷയിൽ അസാധാരണമായ മനോഹാരിതയോടെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ആവിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെയും ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് സങ്കല്പത്തിനപ്പുറമായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായ വിശ്വാസം വിശേഷവും സിനിമയിലും അതുപോലെ തന്നെ നോവലുകളിലും ഒക്കെ തീർച്ചയായും നല്ല പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ആ ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറെ കൂടി കുറെ കൂടി അതിനെ ഫലവത്തായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയുന്നു അത് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുക ഈ ഇസ്ലാമിനെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തിന് തന്നെയാണ് അവർ അവരിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എത്ര നന്നാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം അതിൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നന്നാവും എന്നതാണ് അതിന്റെ സത്യം അതുകൊണ്ട് പൊതുജീവിതത്തിലൊക്കെയുള്ള ഇടപെടലുകളിൽ എപ്രകാരം ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തെയും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അതിനനുസൃതമാം വിധം അതിന് സൽഫലം ഉണ്ടാകും എന്നാലും എന്നാലും കൊളോണിയൽ മനസ്സ് വെച്ചു പുലർത്തുന്നവരിൽ സ്വാഭാവികമായും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ പ്രതികരണങ്ങളെ ഫലവത്തായി ഫലപ്രദമായി ക്ഷമാപൂർവ്വം നേരിടുകയും അതോടൊപ്പം അതിനേക്കാൾ അത് അവയൊക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്ഷമം നടത്തുകയുമാണ് വേണ്ടത് ആ മേഖലയിലും ഇന്ന് മുമ്പത്തെക്കാളേറെ മെച്ചമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല മുമ്പൊക്കെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പോലും കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും രംഗത്ത് വരുന്നവർ വളരെ 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 ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കവിത എഴുതുന്നതിലും കവിതകളും കഥകളും എഴുതുന്നതിലും അതുപോലെ സിനിമ നിർമ്മാണത്തിലും സിനിമ സിനിമയുടെ ആവിഷ്ക നടന്മാരിലും നടിമാരിലും സംവിധായകരിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് മുമ്പത്തെ പോലെ എല്ലാവരും മതവിരുദ്ധരായിക്കൊണ്ടല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു എഴുപതുകൾ എൺപതുകളുടെ മദ്യം വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരനോ ഒരു നല്ല സിനിമാ സംവിധായകനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നടനോ നടൻ അടിയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ മതവിരുദ്ധരായി അയാൾ മതല്ലാത്തവനായി വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് മതം മതത്തെ നേരത്തെ ഇവിടെ വടക്കേടത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മതദർശനത്തെ ആത്മാവിൽ അലിയിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അതിന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഹൃദയരക്തത്തിൽ അലിയിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് അത് പേനയിലൂടെ അത് തന്റെ സർഗപ്രക്രിയയിലൂടെ സമർപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും എഴുത്തുകാരികളുമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷത അതുകൊണ്ട് ആശാവഹമാണ് മാറ്റം നിരാശാജനകമല്ല പ്രത്യാശയാപരമാണ് മാറ്റം ഒരിക്കലും ഇച്ഛാവംഗത്തിന് അവസരമില്ല ഈ പ്രത്യാശയോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാം പുതിയ ഒരു ലോകത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ തീർച്ചയായും മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വാഹൃദാവാനുമില്ലാമലൈക്കും സദസ്സിലും വേദിയിലും ഉപേഷ്ടിരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ ചില ചിന്തകൾ ചില ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഒരു ചർച്ചക്കാണ് ഈ സായാഹനം നമ്മൾ ഈ സായാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടത് ഈ ചർച്ചക്ക് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിച്ച എം ഡി നാലപ്പാട് സാറിന് ഞാൻ ഒന്നാമതായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കലാ സാംസ്കാരിക ലോകത്തിന്റെ ഇസ്ലാം വായനകൾ എന്ന വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച സോൾഡാറ്റി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ടി മുഹമ്മദ് വേളം അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് തുടർന്ന് ഈ ചർച്ചക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച കെ പി രാമനുണ്ണി സാറിന് ബാലയാന്തരൻ വടക്കേടത്തിനും വി എ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് തുടങ്ങിയവർക്കും എന്റെ പേരിലും ഈ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ചർച്ചക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ഡയലോഗ് സെന്റർ സെക്രട്ടറി എൻ എം അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ചർച്ചക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച മുഴുവ